हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट दिस सेशन इज़ फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड इन क्लास ट्वेल्थ वी आर स्टडिंग द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड वी वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस हाउ द माइक्रोब्स आर यूजफुल इन डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट फील्ड how uh, how uh, what are the products that we obtain from the microbes yesterday we have discussed a, a very important topic that is sewage treatment plant theek hai bahut important topic discuss kiya kal hum log ne comment box mein zarur batana ki aapko acche se samajh mein aa gaya ki nahi aa gaya maine ek glass water ka leke example leke aapko bahut acche se usko samjhane ki koshish ki confirm samajh mein aaya hoga nahi aaya hoga to please jo hai aap log ek bar video ko fir se dekhiyega confirm aapko क्लियर जरूर हो जाएगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ओवर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोगैस प्लांट मैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक बार आपको रिव्यू दे दे रहा हूँ कि व्हाट वी हैव डिस्कस यस्टरडे कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था देखो इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वी हैव डिस्कस डैट इट दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन टू पार्ट दो पार्ट में होता है देखो मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से जल्दी से समझा दे रहा हूँ आपको सीवेज सीवेज इज कलेक्टेड एंड सीवेज इज ट्रीटेड फॉर द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट वी गो फॉर द फिजिकल प्रोसेस लाइक एज फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन when we do filtration we remove all the floating debris then whatever sediment uh, that substances are there those are known as primary sludge they are used as a uh, compost unko as a compost use kar lete hain फिर जो वाटर बरसता है ये प्राइमरी इफ्लुएंट उसको लेके प्राइमरी इफ्लुएंट को वी गो फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज इन दिस प्रोसेस इन दिस स्टेप वी यूज़ अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसको एरिएशन टैंक में लेके जाते हैं इन द एरिएशन टैंक वी ब्लो द एयर एयर को ब्लो करते हैं ठीक है Because of the air, the growth of aerobic microbes take place. And when there is a growth of aerobic microbes take place, then there is a formation of flocks. I told you what are flocks. These are the association of bacteria and fungi. They are mesh-like structure. And the aerobic microbe start decreasing, start digesting the organic matter. And because the decreasing amount of the organic matter. the same way the bod also decrease i told you what is bod biological oxygen demand and it is very it is a prerequisite that we have to reduce the bod hame bod ko reduce karna hai sewage se yaad rakhna theek hai uske baad jo ye activated sludge hota hai matlab jo hum flocks hote hain dheere dheere sediment ho jate hain us activated sludge ko le jaake anaerobic sludge digester mein leke jate hain aur wahan pe kya karte hain anaerobic sludge digester mein anaerobic condition hogi and due to anaerobic condition the aerobic bacteria will die they will kill anaerobic bacteria will kill the aerobic bacteria and they will digest the flock जो फ्लॉक्स होंगे उनको डाइजेस्ट करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस बायोगैस और क्या किसका प्रोडक्शन होगा बायोगैस का ठीक है तो यहाँ पे जो बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सीवेज वो सीवेज की वजह से हो रहा है सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से क्या हो रहा है बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी बायोगैस है ठीक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इसमें भी माइक्रोब्स की हेल्प ले रहे हैं हम बायोगैस को प्रोडक्शन करने में आपने सुना होगा गोबर गैस ठीक है यहाँ पे गोबर गैस बायोगैस का मतलब क्या हो गया गोबर गैस ठीक है कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितने लोगों के कितने लोग विलेज को बिलोंग करते हैं ठीक है और उनके यहाँ विलेज में उनके घर में ये गोबर गैस का प्लांट लगा हुआ है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे गांव वगैरह में क्योंकि गांव वगैरह में यही होता है रूरल एरिया में वहाँ पर जो काउडंग होता है वो ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है अर्बन एरियाज़ में काउडंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल सकता उतना बड़ा एरिया नहीं हो सकता दैट्स वाई This project only is useful. मतलब it is applicable only in the rural area, mostly in the rural area. ठीक है तो rural area में biogas या गोबर गैस plant लगा रखे होते हैं बहुत लोग जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा काउ डंग प्रोड्यूस होता है ठीक है तो वो ये प्रोसीजर करते हैं उससे क्या होता है उनको जो बायोगैस मिल रही है उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं ठीक है और जो बायोगैस के बाद जो काउडंग बसता है गोबर बसता है उसको एज अ कंपोस्ट यूज़ कर लेते हैं ठीक है तो माइक्रोब वहाँ पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेट्स सी वाटर हाउ द माइक्रोब्स हेल्प इन द बायोगैस प्रोडक्शन बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं ठीक है तो बायोगैस में क्या होता है मेनली मीथेन 
मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि जो बायोगैस होती है उसमें एक इन्फ्लेमेबल केमिकल होता है जिसका नाम गैस होती है जिसका नाम होता है मीथेन तो बायोगैस इज़ अ मीथेन रिच फ्यूल गैस प्रोड्यूस्ड बाई एनारोबिक ब्रेकडाउन याद रखना यहाँ पर भी एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेशन ठीक है इन बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजन जो बायोमास होता है मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है काउडन में उसका जो डाइजेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा दैट विल बिकॉज ऑफ द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आपने एलेवेंथ में पढ़ रखा है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया दे बिलोंग टू द आर्की बैक्टीरिया ये आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं ठीक है और मिथेनो बैक्टीरियम इज द एग्जाम्पल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया तो स्टूडेंट सोचते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल हो तो खुद ही एक बैक्टीरिया है नहीं मिथेनो बैक्टीरियम इज द कॉमन बैक्टीरिया ठीक है तो बैक्टीरिया का जब भी नाम पूछे तो क्या बताओगे मिथेनो बैक्टीरियम दैट बिलोंग टू विच ग्रुप मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को बिलोंग करता है ठीक है तो ये हो गया क्या होती है बायोगैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है और कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इनको किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ठीक है आ जाओ बायोगैस इज मेडअप इसका ग्रुप कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है मीथेन दैट्स वाई इट इज़ इन्फ्लेमेबल ये इन्फ्लेमेबल होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है ठीक है तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द बायोगैस नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट देखो जो बायोगैस में जो मीथेन निकल रही है जब हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे मतलब बायोगैस को जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें मीथेन का प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और इसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी ठीक ठाक होती है देख सकते हो आप तो कैलोरिफिक वैल्यू मैंने यहाँ पर स्लाइड पर लिख रखा है कि कैलोरिफिक वैल्यू बायोगैस की कितनी होती है समझ में आए तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि बायोगैस की क्या इंपॉर्टेंस है ठीक है गांव वगैरह में जिनके यहाँ बायोगैस प्लांट लगा हुआ है उनके यहाँ एल बहुत ज़्यादा मतलब परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती वो उसी से अपना जितना भी फूड मटेरियल होता है वो सब कुछ उसी से कुक कर सकते हैं बहुत अच्छा होता है और उसमें क्या होता है जो बायोगैस प्रोड्यूस करने के बाद जो काउडंग होता है उसको वो अपने एग्रीकल्चरल लैंड में यूज़ कर लेते हैं तो दोनों पार्ट उसके यूज़ हो जाते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोसीजर कैसे होता है देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोगैस प्लांट ठीक है बायोगैस प्लांट कैसा होता है ठीक है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके लिए मैंने एक डायग्राम लगा दिया है उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो ये देखो इस तरह से बायोगैस प्लांट हमने बनाया होता है इसमें जो कंक्रीट टैंक होते हैं ये सब कंक्रीट टैंक हैं ये कंक्रीट टैंक हैं ये कंक्रीट टैंक है ये कंक्रीट टैंक है मैं सी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सी का मतलब क्या हो गया कंक्रीट टैंक हमने तीन टैंक बना रखे होते हैं तीनों टैंक को कनेक्ट कर दिए होते हैं इनको सॉयल में लगा रखे होते हैं मतलब इनको अंदर डिक करके इनको फिट कर देते हैं एक तरफ से हम डंग और वाटर को ऐड करते हैं ठीक है मतलब जो डंग प्रोड्यूस हो रहा है उसको और वाटर इसको स्लरी बना लेते हैं इसको बोलते हैं स्लरी ठीक है डंग और वाटर को मिला के क्या बना लेते हैं स्लरी बना लेते हैं ये इस इस पार्ट को इनलेट बोलते हैं ये जो पार्ट हो गया इसको क्या बुलाएंगे हम इनलेट अब इनलेट मतलब समझ ही रहे होंगे कि इनलेट मतलब जो इन करे जो मटेरियल को इन मतलब अंदर की तरफ लेके जाए तो ये इनलेट हो गया ठीक है ये यहाँ से जो काउडंग है और जो वाटर है वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है और ये पूरी तरह से सील होता है क्योंकि इनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है तो ये ये जो टैंक होता है ये पूरी तरह से यहाँ पे पैक होता है ठीक है तो उससे क्या होगा यहाँ पे इनको एनारोबिक कंडीशन मिल जाएगी और तुम्हें पता है काउडंग में पहले से ही मेथेनो बैक्टीरियम होते हैं ठीक है आपने एलेवेंथ में पढ़ रखा है कि जो कैटल की जो गट होती है दैट इन द गट द मेथेनो बैक्टीरियम ऑलरेडी प्रेजेंट उसमें मेथेनो बैक्टीरियम पहले से ही प्रेजेंट है तो वो उनके काउडंग के साथ भी आ जाता है तो हमें यहाँ पे बैक्टीरिया को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता है कि वाई देर इज़ नो नीड टू एड द इनोकुलम इन द बायोगैस प्लांट बिकॉज बायोगैस प्लांट इन द बायोगैस प्लांट बायोगैस मतलब जो काउडंग है दैट It has itself सेल्फ मतलब बैक्टीरिया इट हैज़ द बैक्टीरिया इट सेल्फ उसके पास बैक्टीरिया खुद होता है तो हमें क्या जरूरत है ऐड करने की हमें बैक्टीरिया की कोई नीड ही नहीं है ऐड करने की समझ में आया ठीक है तो हमने क्या लिया डंग और वाटर ले लिया डंग में काउ डंग में पहले से ही क्या है पहले से ही मेथेनो बैक्टीरियम है उनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए तो यहाँ पर ये जो टैंक है ये पूरी तरह से ऐसे सील होता है 
ठीक है और यहाँ पे इसीलिए इसको डाइजेस्टर बुलाते हैं यहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग वो डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं किसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर का वो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ प्रेजेंट है काउडंग में प्रेजेंट है जब ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन करते हैं तो दे रिलीज बायोगैस और इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है बायोगैस जो इस पार्ट में आ जाती है ये कंटेनर लगा होता है ये गैस कंटेनर होता है देख सकते हो आप गैस होल्डर या गैस कंटेनर जिसमें जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है डाइजेस्टर से दैट ट्रांसफर इन द गैस कंटेनर वो गैस कंटेनर में आ जाती है और इसी गैस कंटेनर से गैस पाइप लगी होती है जो उस गैस को बाहर की तरफ रिलीज कर देती है समझ में तो इस तरह से क्या हो रहा है बायोगैस जिसका मेन कंपोजिशन मीथेन है वो यहाँ से रिलीज हो जा रही है तो हमको क्या मिल गई गैस मिल गई ठीक है अब जो पार्ट देखो धीरे धीरे जब उससे गैस निकल जाएगी तो ये जो पार्ट होगा अब इस अब अब ये इसमें से गैस नहीं प्रोड्यूस होगी ठीक है अब ये पार्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा इसको बोलते हैं आउटलेट इस पार्ट को बोलते हैं आउटलेट ये भी एक कंक्रीन टैंक होता है और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है स्लज मिल जाता है आप देख सकते हो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है स्लज मिल जा रहा है तो जो स्लज होता है उसको एज अ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं आपने सुना होगा गोबर खाद ठीक है जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर भी बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं ठीक है गाँव की लैंग्वेज में उसको गोबर खाद बोलते हैं गोबर को के हेल्प से हम क्या बना लेते हैं मैन्योर बना लेते हैं खाद बना लेते हैं उस उस स्लज को एज अ कंपोज मतलब एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं समझ में आए तो हमने काउडन जो एक वेस्ट मटेरियल है आप अर्बन एरिया में देखते हो हर जगह जहाँ पर कैटल बहुत ज़्यादा होती हैं वो काउडन पूरी तरह से ड्रेन में आ जाता है सोचो उसी वेस्ट मटेरियल को लेके हम क्या कर सकते हैं बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं उस बायोगैस से हम फ्यूल एज अ उसको फ्यूल यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी हेल्प ले सकते हैं ठीक है और जो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस करने के बाद जो काउडंग बचेगा उसको बुलाएंगे स्लज और उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं एज अ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड में समझ में आए तो इस बायोगैस प्लांट से आपको सारे पार्ट समझ में आ गए करके सारे पार्ट्स आपको बता देता हूँ देखो बायोगैस तो ये हो गया था वो बायोगैस प्लांट में एज द बायोगैस प्रोडक्शन इज एन एनारोबिक प्रोसेस इट इज़ कैरीड आउट इन एन एयर टाइट मतलब अभी जो मैंने आपको एक वेसल दिखाई थी वो एयर टाइट होती है उसमें कहीं से एयर पास नहीं होती है ठीक है तो एयर टाइट होती है क्लोज सिलेंड्रिकल कंक्रीट टैंक होता है जिसको हम कंक्रीट से बनाते हैं ठीक है उसको बोलते हैं डाइजेस्टर द टैंक हैज कंक्रीट इनलेट अभी मैंने दिखाया था ना आपको कि उसमें से हम स्लरी को क्या करते हैं ऐड करते हैं जिसको इनलेट बुलाते हैं ठीक है ऑन वन साइड उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद क्या होता है देर इज़ ए कंक्रीट आउटलेट एक आउटलेट होता है कि जब उसका बायोगैस उसमें से निकल जाएगी तो वहाँ से जो स्लज होगा वो आउटलेट में आ जाएगा अदर साइड होता है ये डाइजेस्टेड स्लज को रिमूव करने के काम में आता है टॉप ऑफ द टैंक सर्व एज द गैस टैंक जो सबसे टॉप में होता है वहाँ पे एक टैंक लगा होता है जिसमें गैस आ जाती है कौन सी गैस आ जाती है मीथेन या बायोगैस आ जाती है ठीक है और वो गैस हम यूज़ कर लेते हैं फ्रेश कैटल डंग इज फेड इन टू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट अलाउड टू रिमेन देयर एंड एकोमोलेटेड गैस इज कंडक्टेड थ्रू द आउट पाइप बहुत ईजी है ठीक है और जो गैस रिलीज uh, हुई वो बाहर की तरफ आ गई और जो स्लज है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और ये फर्टिलाइजर में कोई केमिकल नहीं होगा तो दिस इज वेरी यूजफुल और ये काफ़ी यूजफुल होगा एग्रीकल्चरल फील्ड में आप देखते होंगे हमारे घर में भी जो पॉटेड प्लांट लगे होते हैं उसमें भी हम गोबर की खाद डालते हैं फर्टिलाइजर डालते हैं और उसमें केमिकल नहीं होता वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ठीक है तो ये हो गया बायोगैस प्लांट के बारे में ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इससे दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनोकुलम क्यों नहीं ऐड करते कभी कभी ये डायग्राम दे देता है इसमें पूछ लेता है कि इनलेट कौन सा है आउटलेट कौन सा है कभी कभी बायोगैस का कंपोजिशन पूछ लेता है और मिथेनोबैक्टीरियम का नाम पूछ लेता है तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इम्पॉर्टेंट है क्लियर हो गया ठीक है अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और अभी परसों ही परसों के न्यूज़ में भी उसके बारे में निकला था इसलिए मैंने पेपर कटिंग भी देखो लगाई है ये देखो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट ठीक है आपने देखा होगा कि जब एग्रीकल्चरल फील्ड में इंसेक्ट्स अटैक करते हैं तो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं ठीक है वो केमिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट होता है प्लांट पे और हमारी बॉडी पे भी अगर वो केमिकल हमारे बॉडी में आ गया तो हमें भी नुकसान पहुंचा देगा और वो केमिकल हो सकता है प्लांट को भी नुकसान पहुँचा दें और वो केमिकल हो सकता है कि अदर जो यूजफुल इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन कर रहे हैं उनको नुकसान पहुँचा दें पॉलिनेशन ही नहीं होगा समझ में तो इसीलिए वी कैन यूज़ द बायो कंट्रोल मतलब 
हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं किसको किसको इरेडिकेट करने के लिए किसको रोकने के लिए इंसेक्ट्स को पेस्ट को इनको रोकने के लिए वैसे तो क्या यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लेकिन वी कैन यूज़ द माइक्रोब हम वहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं ये मैंने एक पेपर कट की कटिंग लगा रखी है इसमें लिखा है इंडिजिनस बक्स हेल्प टैकल इन्वेजिव पेस्ट ठीक है तो इसके लिए देखो ये ये देखो पेपर कटिंग लिखी थी इसको जूम करके आप पढ़ सकते हो ठीक है इसमें देखो लिखा हुआ है कि टू टाइप्स ऑफ लेडी बर्ड बीटल आर एमंग द थ्री इंडिजिनस बक्स एक बक्स नाम के एक छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम लेडी बर्ड बुलाते हैं ब्लैक मार्किंग होती है उनके ऊपर आपने देखा भी होगा ठीक है तो थ्री इंडिजिनस है इंडिजिनस मतलब लोकल हैं हमने उसको कहीं से लेके नहीं आए वो इंडिया में ही हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं देखो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल वेपन्स कितना भी हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट अ कैरिबियन ओरिजन एनिमी ऑफ इंडियन फ्रूट फार्मर इंडियन फ्रूट में एक इंसेक्ट्स लग जाती है जिसका नाम है वूली वाइट फ्लाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वूली वाइट फ्लाई दिख रहा होगा आपको वूली वाइट फ्लाई नाम के इंसेक्ट्स उसमें लग जाते हैं पेस्ट लग जाते हैं उसको हम कैसे रेडिकेट कर सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ द थ्री इंडिजिनस बक्स ठीक है और उन इंडिजिनस बक्स को हम क्या बुलाते हैं बी लेडी बर्ड बीटल ठीक है तो वो क्या करते हैं वो इन वोली जो वाइट फ्लाई हैं इनको क्या करते हैं इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं तो सोचो हमने बिना किसी केमिकल के यूज़ के हम इस जो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे फ्रूट के फ्रूट के जो ऑर्कैड्स हैं जो हमारे बाग हैं उनको ख़राब कर रहे हैं ठीक है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं हम बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ कर सकते हैं मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं समझ में आए ठीक है तो ये हम टॉपिक और आगे भी पढ़ेंगे मैंने इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट कर रखा है ठीक है जिससे आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ने जा रहे हो तो बस अब ये लेसन अबाउट टू कंप्लीट है बहुत जल्दी ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बस एक या दो लेक्चर की बात और है तो जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक उतना रिवाइज कर लीजिए और हो सकता है कि कल मैं आपका एक टेस्ट ले लूँ जितना भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया है ठीक है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि आई हैव अटेंडेड द क्लास और एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज़ लेट मी नो ठीक है सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट आपके सॉल्व आपके डाउट जो भी हैं वो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो आई एम कम्प्लीटिंग दिस सेशन और आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका आप स्क्रीन ले लेना ठीक है और मैंने अभी पार्ट बता दिया था आपको ठीक है ये न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको आप नोट कर लेना ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है अभी दो दिन पहले की ही न्यूज है न्यूज़ है और गुवाहाटी में ऐसा हुआ है ठीक है तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ तो जो भी आर्टिकल इस तरह से आते हैं मैं आपको बताता रहूँगा ठीक है तो सेशन को कम्प्लीट करते हैं और लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा जो भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है ठीक है सो होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम स्टे एट योर होम स्टे सेफ जय हिंद जय भारत एंड गुड बाय